వెల్కమ్ టు యూపీఎస్ యూనివర్స్ సో ఇప్పటిదాకా మనము ఉత్తర అమెరికా కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్ చూసాము సో ఈ సెషన్లో మనము యూరోప్లోకి ఎంటర్ అవుదాం సో యూరోప్లో మనకు ముందుగా ప్యారిస్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్యారిస్ కేంద్రంగా మనకు యునెస్కో పనిచేస్తుంది ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అన్నది ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అది ఉంది ఓఈసిడి అని చెప్పుకున్నది ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ విధంగా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి మరి ఇందులో యునెస్కో ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నాడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకు రకరకాల అంశాల రీత్యా వార్తల్లో ఉంది ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఫస్ట్ శాంతి నికేతన్ అండ్ హోయసలా టెంపుల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో భారతదేశంలో మొన్న మొన్నటి వరకు సెప్టెంబర్ నెల వరకు కూడా యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ నలభై మాత్రమే ఉన్నాయి ఫార్టీ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య మనకు రైట్ ఫార్టీ టూకు పెరిగింది ఎందుకంటే శాంతి నికేతన్ ఓకే శాంతి నికేతన్ను యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్గా డిక్లేర్ చేశారు అదేవిధంగా హొయసలా టెంపుల్స్ను కూడా డిక్లేర్ చేశారు దీంతో భారతదేశంలో యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ సంఖ్య నలభై రెండుకు పెరిగింది శాంతి నికేతన్ మనకు బెంగాల్లో ఉంటుంది సో యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్లో స్థానాన్ని పొందిన ప్రపంచపు మొట్టమొదటి యూనివర్సిటీగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో దీనికి కేంద్ర యూనివర్సిటీ స్థాయి హోదా అనేది లభించింది అదేవిధంగా హోయసలా టెంపుల్స్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంటాయి సో హోయసలా రాజులు కట్టిన టెంపుల్స్ హలేబిట్ అనే ప్రాంతంలో ఇవన్నీ కూడా యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్లో చేరినాయి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఆల్రెడీ మనకు విజయనగర విజయనగర రాజు నిర్మించిన దేవాలయాలు అదేవిధంగా మనకు పశ్చిమ చాడకు నిర్మించిన దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి దేవాలయాల విషయానికి వస్తే తమిళనాడులో చోళ చోళులు పల్లవులు నిర్మించిన దేవాలయాలు కూడా యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్లో ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మరి హోయసలా టెంపుల్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో చేరినాయి దీంతో భారతదేశంలో మొత్తం యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ సంఖ్య ఫార్టీ టూకు పెరిగింది నలభై రెండుకు పెరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ కోల్కత్తాస్ దుర్గా పూజ సో దుర్గా పూజ యునెస్కో వాళ్ళ ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్లో ఉంది సో ఇంటాంజిబుల్ అంటే కొలిచేందుకు వీలు లేని వర్ణనాతీతమైంది అని అర్థం అనమాట సో వర్ణనాతీతమైన అంశాల జాబితాలో ఉన్న ఈ దుర్గా పూజ దీన్ని ప్రివ్యూ షో అక్టోబర్ లెవెంత్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అక్టోబర్ లెవెంత్ నుంచి ప్రదర్శించనున్నారనమాట సో ఈ వేడుక ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ వేడుక జరిగే సమయంలో సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి అంశాలన్నీ చర్చించేందుకు చర్చించడం కాదు ఇవన్నీ ప్రపంచ దేశాలకు పరిచయం చేసేందుకు దీన్ని ఫ్ర ఫ్రాన్స్లో ప్యారిస్లో ప్రదర్శన చేయనున్నారనమాట మరి ఈ దుర్గా పూజ అనేది ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్లో ఉన్నది వర్ణనాదీత అంశాల జాబితాలో ఉంది అనమాట సో భారతదేశం నుంచి మనకు వేదిక్ చాంటింగ్ వేద మంత్రోచ్చారణ అదేవిధంగా రామ్లీల అనే మనకు ఒక వేడుక ఉత్తరప్రదేశ్లో కనిపించేది అదేవిధంగా కుడియట్టం అదేవిధంగా రమ్మన్ అదేవిధంగా ముడియట్టు అనే కేరళలో కనిపించే ఒక సాంస్క్రిట్ డ్రామా అదేవిధంగా కాల్ బెలియా అనే ఒక వేడుక చావ్ అనే ఒక డ్యాన్స్ వేడుక అదేవిధంగా మనకు రైట్ బుద్ధిస్ట్ చాంటింగ్ లడాక్ ప్రాంతంలో కనిపించే బుద్ధిస్ట్ చాంటింగ్ అనమాట మంత్రోచ్చారణ అదేవిధంగా మణిపూర్ రాష్ట్రంలో కనిపించే సంకీర్తన అదేవిధంగా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో కనిపించే మనకు బ్రాస్ మెటల్ మేకింగ్ సో కుంభమేళ యోగ అండ్ మనకు నవ్రోజ్ అనే పార్సీల పండగ ఇవన్నీ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి దుర్గా పూజ కూడా ఉన్నది ఆ దుర్గా పూజ జరిగే పద్ధతిని ప్రదర్శించనున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే ప్రతి సంవత్సరము జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన అంతర్జాతీయ విద్యా సంవత్సరంగా నిర్వహిస్తారు జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీని మన జాతీయ విద్యా దినోత్సవం మనకు నవంబర్ పదకొండవ తేదీని నిర్వహిస్తారు మన జాతీయ దిన విద్యా దినోత్సవం జరపడానికి కారణం మౌలానా అబుల్ కాలం ఆజాద్ జయంతి ఆ రోజు కాబట్టి మనకు ఆ రోజున లైక్ జాతీయ విద్యా దినోత్సవం మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి అయిన అందుకే నిర్వహిస్తారు జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ మన భారతదేశంలో జాతీయ బాలికా దినోత్సవం కూడా నిర్వహిస్తారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇందిరాగాంధీ భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఏకైక మహిళ ఇప్పటి వరకు భారతదేశానికి ప్రధాని అయిన ఏకైక మహిళ వారు అదేవిధంగా మనకు 
ఇందిరాగాంధీ గారు ఇందిరాగాంధీ గారు రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటూ ప్రధాని అయిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ అంతర్జాతీయ విద్యా దినోత్సవం కూడా జరుపుతారు యునెస్కో నిర్వహిస్తుంది మరి ఈ సంవత్సరము అంతర్జాతీయ విద్యా దినోత్సవాన్ని ఆఫ్ఘాన్ మహిళలు ఆఫ్ఘాన్ బాలికలకు డెడికేట్ చేశారు ఆఫ్ఘాన్ ఓకే ఉమెన్ కు ఆఫ్ఘాన్ గర్ల్స్ కు కారణం ఏంటి అని అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబాన్ ల ఏలుబడిలో మహిళలకు చదువుకునే అవకాశం ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది బాలికల చదువు కూడా చాలా పరిమితంగా కొనసాగుతూ ఉన్నది సో అందుకనే ఈ సంవత్సరం విద్యా దినోత్సవపు థీమ్ కూడా టు ప్రియారిటై టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ పీపుల్ ప్రయారిటైజ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంటుంది అంటే ప్రజలపై నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టాలంటే విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి అని చెప్పి సందేశం అనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్యూ అండ్ లివ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ సో ఉక్రెయిన్ దేశంలో ఉంటాయి క్యూ అనేది వ్యూ లివ్ వ్యూ అని అంటారు దీన్ని ఈ రెండు ఆల్రెడీ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ లో భాగంగా ఉన్నాయి అయితే వీటి ప్రస్తుతం డేంజర్ లిస్ట్ లో చేర్చారు ప్రమాదం ఓకే ప్రమాదంలో ఉంది అని చేర్చారు అదే విధంగా మనకు ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఒకటి ఉన్నది ప్రపంచంలో అతి పొడవైన కోరల్ రీఫ్ అనమాట ఓకే ప్రవాళం ఉంది దాన్ని కూడా డేంజర్ లిస్ట్ లో చేర్చాలి అని ప్రతిపాదన వస్తే సో అయితే మనకు యునెస్కో ఏం చెప్పిందంటే ఇది ప్రమాదంలో ఉందన్నమాట వాస్తవంగా కానీ జాబితాలో చేర్చే స్థాయి ఏం లేదు అని చెప్పింది సో అదేవిధంగా ఏంజెలా మెర్కెల్ వీరికి యునెస్కో ఈసారి పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట శాంతి బహుమతిని రెండు వేల పదిహేను పదహారులో చాలా మంది వరుసబాట పట్టారనమాట ఎక్కడ యూరప్ కాంటినెంట్ లో సిరియా సిరియా నుంచి ఎమెన్ నుంచి ఇట్లా చాలా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో ఆ దేశాన్ని విడిచి వలస వెళ్ళారు వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా దేశాలు గేట్ మూసేస్తాయి రానివ్వలేదు కానీ జర్మనీ వాళ్ళని అనుమతించింది శరణార్థులుగా వాళ్ళకు సౌకర్యాలు కల్పించింది సో ఈ విధంగా అందుకు అప్పటి జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఎంజిల మెరికెల్ ఉన్నారు వారికి ఈ శాంతి బహుమతి అనేది ఆ సంవత్సరం ప్రకటించి ఇప్పుడు ఇచ్చినారు అండ్ నెక్స్ట్ మరి మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా భారతదేశంలో ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన వారు మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా మరి వీరికి ఏమి అవార్డు దక్కింది అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే అవార్డు దక్కింది సో ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటవ తేదీన అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవాన్ని జరుపుతారు సో ఆ అవార్డును ఈసారి మనకు మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా పొందారు రైట్ అదేవిధంగా మనకు ప్రతి సంవత్సరము మే మూడవ తేదీన మే మూడవ తేదీన అంతర్జాతీయ పత్రికా స్వేచ్ఛా దినోత్సవం ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే మరి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డేను డేనాడు ముగ్గురు ఇరాన్ మహిళలకు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డు పత్రికా స్వేచ్ఛ అవార్డు ప్రకటించినారు ఎవరా ముగ్గురు మహిళలు అంటే నీలో ఫర్ హమేది ఇలాహి మహమ్మది నర్గీస్ మహమ్మది అని అర్థం అనమాట సో ఈ నీలో ఫర్ హమేది ఇలాహి మహమ్మది నర్గీస్ మహమ్మది ఈ ముగ్గురు ఇరాన్ మహిళలు ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నారు చాలా ధైర్యవంతంగా ఇరాన్ లో జరిగిన పరిణామాలను వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు మనకు తెలిసిందే ఇరాన్ లో హిజాబ్ అంశానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున అణచివేతలు జరిగినాయి ధర్నాలు జరిగినాయి ఓకే ధర్నా జరిగినప్పుడు అణచివేత జరిగింది సో హిజాబ్ ధరించమని మహిళలు ఒక మహిళని చంపేశారు కూడా దీంతో ఇరాన్ మహిళలు పెద్ద విప్లవం చేశారు రైట్ సో మరి వీళ్ళ విప్లవం కొంచెం తాత్కాలిక ఫలితం అయితే ఇచ్చిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మోరల్ పోలీసింగ్ అని ఉండింది ఇరాన్ లో దాన్ని రద్దు చేస్తూ ఇరాన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది సో ఇలాంటి గొప్ప మహిళలు ధైర్యంగా రిపోర్ట్ చేశారు సో అయితే వీళ్ళకి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డు వచ్చింది మనకు ఇంటర్నేషనల్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే మే మూడవ తేదీని నిర్వహిస్తాం అదే నేషనల్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే అయితే నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ నిర్వహిస్తాం నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ నాడే మనకు యునెస్కో కూడా ఆవిర్భవించింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఒకదానికి ఒకటి లింక్స్ పెట్టుకుంటూ చదివితే బాగుంటుంది సో ఆస్పిరెంట్స్ అందరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అందరూ ఆస్పిరెంట్స్ బెనిఫిట్ పొందేటట్టుగా చూడండి సో మీ మీకు ఆల్రెడీ గత సెషన్లో చెప్పిన నేను జనవరి టు సెప్టెంబర్ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో గ్రూప్ టూ వాళ్ళ కోసం మేము ఈ అందిస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ కాబట్టి అందరికి ఉపయోగపడతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ డేట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి సెషన్స్ సెప్టెంబర్ దాకా ఎలాగో కవర్ చేశాం కాబట్టి అక్టోబర్ నుంచి కవర్ చేస్తాం సో అంటే మీకు ఇదంతా ప్రిపరేషన్ అయిపోయినట్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కంటెంట్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మరి జగదీష్ బఖాన్ ఈయన కూడా భారతదేశానికి చెందిన వాడే మరి ఈయనకు మైకేల్ బ్యాట్సీ అవార్డు దక్కింది యునెస్కో వాళ్ళే ఇస్తారనమాట మైకేల్ మైకేల్ బ్యాట్సీ అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది అని అడుగుతాడు ఓకే మైకేల్ బ్యాట్సీ అవార్డు జగదీష్ బకాన్ కు వచ్చింది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు
సో ఇది ఇప్పటిదాకా మనం చర్చించిన అంశాలన్నీ యునెస్కో ఎందుకు వార్తల్లో ఉందో డిస్కస్ చేసినాం నెక్స్ట్ ఓఈసీడి ఓఈసీడి అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకానమిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట సో ఆర్థిక సహకారము అభివృద్ధి సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అని అంటే పిసా అనే అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుంది ఎవరితో కుదుర్చుకుంది అంటే గుజరాత్ గవర్నమెంట్ తోటి నేరు అడుగుతాడు భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంతో ఓఈసీడి పిసా ఒప్పందానికి కుదుర్చుకుంది అని చెప్పి గుజరాత్ రాష్ట్రంతో కుదుర్చుకుంది పిసా అని అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ అసెస్మెంట్ సో గణితము కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రీజనింగ్ అంటే లాజికల్ థింకింగ్ ఈ విషయాల్లో ఎంత మేర విద్యార్థుల ప్రతిభ ఉంది గణించే ఒక వ్యవస్థ ఇది సో రెండు వేల ఒకటి నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు అయితే భారత్లో ఇది ప్రవేశించలేదు దీన్ని ఆమోదించిన అంగీకరించిన భారతదేశ మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏది అని అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రము సో ఆ విధంగా మనకు ఓఈసీడి వార్తలో ఉంది నెక్స్ట్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ మరి దీనికి ప్రత్యేకమైన కార్యాలయం లేదు ఓఈసీడి కార్యాలయ పరిధిలోనే పనిచేస్తుంది ఓఈసీడి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది మరి ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అని అంటే ఇది ముప్పై తొమ్మిది దేశాలు ఉంటాయి ఇందులో ఇందులో ఒక దేశాన్ని సస్పెండ్ చేశారు ఆ దేశమే రష్యా ఓకే రష్యా దేశాన్ని సస్పెండ్ చేశారు రష్యా వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేది బ్లాక్ లిస్ట్ అండ్ గ్రే లిస్ట్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది గ్రే లిస్ట్ ఓకే గ్రే లిస్ట్ అదేవిధంగా బ్లాక్ లిస్ట్ బ్లాక్ లిస్ట్ ని కూడా ఉంటుంది రైట్ మరి గ్రే లిస్ట్ అని అంటే వార్నింగ్ ఇవ్వడం అనమాట ఒక దేశంలో మనీ లాండ్రింగ్ చేస్తున్నా అక్రమ పద్ధతులు డబ్బులు సంపాదించడానికి మనీ లాండ్రింగ్ అని అంటాం అదేవిధంగా టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ ఉగ్రవాదులకు డబ్బులు చేరవేస్తున్నా ఆ దేశాలు గ్రే లిస్ట్ లో చేరుస్తారు ఆ దేశాల తీరు మారకపోతే బ్లాక్ లిస్ట్ లో చేరుస్తారు గ్రే లిస్ట్ లో చేర్చినప్పుడు ఏ బ్యాంకులు కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయవు బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తే ఏ దేశం కూడా సహాయం చేయరు సో ఆ విధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఈ గ్రే లిస్ట్లో ఉండింది పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ నికర్గువ అనే దేశాలను గ్రే లిస్ట్ నుంచి తొలగించినారు మరి అదేవిధంగా సౌత్ ఆఫ్రికా నైజీరియా అనే దేశాలను గ్రే లిస్ట్లో చేర్చారు సౌత్ ఆఫ్రికా అని చేర్చారు నైజీరియా చేర్చారు డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో చేర్చారు టాన్జానియా అని చేర్చినారు సో ఈ విధంగా గ్రే లిస్ట్లోని అనేక దేశాలు చేర్చినారు పాకిస్తాన్ నికర్గువ అనే దేశాలను మాత్రం తప్పించినారు ఈ జాబితా నుంచి తప్పించినారు సో ఈ విధంగా మనం ఓకే ఏ పారిస్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్ మరొకటి ఉన్నది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సో వీళ్ళు యూక్లిడ్ టెలిస్కోప్ అనే ఒకదాన్ని ప్రయోగించినారు సో అడుగుతారనమాట యూక్లిడ్ టెలిస్కోప్ ప్రయోగించిన అంతరిక్ష ప్రచురణ సంస్థ ఏదంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్లో ఉంటుంది విధంగా ఒక ప్రాంతం తీసుకొని ఆ ప్రాంతంలో ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందుకు వార్తలు ఉన్నాయి చదువుకోవడం వల్ల ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇదే విధంగా మీకు శర్మాస్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాప్లో మెటీరియల్ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ విధంగా అయితే నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్పిన ప్రతిది అక్కడ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కంటెంట్ని తీసుకోండి నెక్స్ట్ మనకు ఇదే ఫ్రా ఫ్రాన్స్లో ల్యాండ్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇక్కడ ఇంటర్పోల్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ సో వీళ్ళ ఇంటర్పోల్ గ్లోబల్ అకాడమీ ఒకటి ఉన్నది ఈ ఇంటర్పోల్ గ్లోబల్ అకాడమీలో సిబిఐ అకాడమీ జాయిన్ అయింది భారతదేశానికి చెందిన సిబిఐ అకాడమీ సభ్యత్వంగా జాయిన్ అయింది ఓకే సిబిఐ అకాడమీ సబ్ మెంబర్షిప్గా జాయిన్ అయింది అనమాట సో ఈ ఇంటర్ గ్లోబల్ ఇంటర్పోల్ గ్లోబల్ అకాడమీలో ఈ ఇంటర్పోల్ గ్లోబల్ అకాడమీలో జాయిన్ అయిన పదవది సిబిఐ అకాడమీ సిబిఐ అకాడమీ మనకు ఉత్తరప్రదేశ్లో గజియాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో ఇవి మనకు లియాన్ బేస్డ్ నెక్స్ట్ బ్రజల్స్ అనే ప్రాంతం కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థలు నాటో రైట్ నాటోలో మొన్న మొన్నటి వరకు మనకు ముప్పై దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి తాజాగా రెండు దేశాలు చేరినాయి అవి ఫిన్లాండ్ అండ్ స్వీడెన్ ఓకే ఫిన్లాండ్ అండ్ స్వీడెన్ సో ఈ నాటో అనే ఆర్గనైజేషన్లో చేరినాయి నెక్స్ట్ నాటో ప్లస్ సో నాటో ప్లస్ అంటే నాటోలో ఉండే దేశాలు ప్లస్ మనకు సౌత్ కొరియా ఇజ్రాయిల్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఈ దేశాలన్నింటి నాటో ప్లస్ అని అంటాము అయితే ఈ నాటో ప్లస్ అనే కూటమిలోకి భారత్ కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి అమెరికా చట్టసభలో అంటే అమెరికన్ పార్లమెంట్లో ఒక బిల్ రెజల్యూషన్ ప్రవేశపెట్టారు బట్ 
ఇది ఆమోదం పొందింది కానీ భారత్ ఇందులో చేరేందుకు తిరస్కరించింది ఎందుకనంటే నాటో ప్లస్ చేరడం అని అంటే అమెరికాకు బాగా దగ్గర కావడం సో అమెరికాకు దగ్గర అయితే ఇప్పటికి ఇప్పుడు మనం రష్యాకు దూరం అయిపోతామన్నమాట సో భారతదేశం అతి ఎక్కువగా ఆయుధాల పైన కానీ చమురు పైన కానీ ఇతర అంశాల పైన కానీ రష్యాతో చాలా సంబంధాలు ముడిపడి ఉన్నాయి ఇప్పటికిప్పుడు మనకు పూర్తిగా దూరం అయితే చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి అందుకని భారత్ ఈ ఆఫర్ను తిరస్కరించింది నాటో ప్లస్ సో నాటోలో ఎందుకు చే చేర్చి ఏంటంటే నాటోలో ఒక దేశం పైన జరిగే దాడి అన్ని దేశాలపై జరిగిన దాడిగా భావిస్తారు ఎలక్టివ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అంటే ఆర్టికల్ ఫైవ్ ప్రకారం ఉమ్మడి సెక్ ఉమ్మడి భద్రత అనేది ఉంటుంది మరి ఓకే నాటోలో ఆర్టికల్ టెన్ ప్రకారము కొత్త దేశాలు జాయిన్ కావచ్చు రైట్ మరి ఉన్న దేశాలు అబ్జెక్షన్ చెప్పకూడదు అన్ని దేశాలు అంగీకరిస్తేనే చేరతాయి ఈ ఫిన్లాండ్కి స్వీడెన్కి చాలా కాలం ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పారు టర్కీ తుర్కీ అనే దేశం అభ్యంతరం చెప్పింది ఇప్పుడు మనకు నాటోలో మొత్తం దేశాల సంఖ్య ముప్పై రెండుకు పెరిగింది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు యూరోపియన్ యూనియన్ ఇది కూడా బ్రదర్స్ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది మరి ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉందంటే కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ ను ప్రవేశపెట్టింది కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి సో కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ అని అంటే ఏ ఒక వస్తువు తయారు కావడంలో కార్బన్ ఉద్గారాలు విడుదలవుతే ఆ వస్తువులు యూరోప్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధిస్తారు సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వస్తువు తయారు కావడంలో కార్బన్ ఉద్గారాలు లీజన్ అయ్యనుకోండి ఇది కానీ యూరోపియన్ యూనియన్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధిస్తారు అనమాట సో దీన్ని కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్ అంటారు దీన్ని భారతదేశము వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో సవాల్ చేసింది ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థలో సవాల్ చేసింది అనమాట ఎందుకనంటే ఇది డబ్ల్యూడిఓ నిబంధనకు విరుద్ధము అని చెప్పి అయితే యూరోపియన్ యూనియన్ ఏమని వాదిస్తుంది మేము ఈ కార్బన్ ఉద్గారాల ద్వారా తయారైన వస్తువులను వస్తే మా దేశ మా ప్రాంతంలోకి రాకుండా ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధించడానికి కారణం డబ్బులు సంపాదించడం కాదు పర్యావరణాన్ని మెరుగు చేసుకోవడం అని చెప్పి చెప్తుంది సో డబ్ల్యూటీఓ ఏం చెప్తుందో చూడాలి నెక్స్ట్ విండ్సర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ యూకేతో కుదుర్చుకున్నది మరి అసలు విండ్సర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి సో దీన్ని తెలియాలంటే మనకు కొంత బేసిక్స్ తెలియాలి మనకు సో ఇంగ్లాండ్ బ్రిటన్ స్కాట్లాండ్ ఓకే సారీ ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ ఓకే ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ అండ్ స్కాట్లాండ్ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ నార్త్ రన్ ఐర్లాండ్ ఇక్కడ ఐర్లాండ్ ఉంటాయి ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ స్కాట్లాండ్ ఈ మూడు కలిపితే మనకు గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటారు నార్త్ రన్ ఐర్లాండ్ కూడా కలిపితే యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటారు ఐర్లాండ్ వేరే దేశం సో యాక్చువల్గా ఈ ఐర్లాండ్ నార్త్ ఐర్లాండ్ మా ఇద్దరిని ఒకే దేశంగా ప్రకటించాలని చాలా కాలం వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారు ఇలా డిమాండ్ చేయడం మూలంగా ఇలా వాళ్ళు డిమాండ్ చేయడం మూలంగా ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఆ విప్లవాలు రాకుండా ఉండడానికి వస్తువులు అటు ఇటు రాకపోకలు కానీ ఫ్రీగా చేశారు అనమాట వీసా అక్కర లేకుండా సో ఆ విధంగా మేము ఒకటే అన్న భావన కల్పించేలా విధానాలు ఉన్నాయి అయితే యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి యూకే వెళ్ళిపోవడంతో మళ్ళీ ఆ అడ్డంకులు వచ్చేసినాయి ఎందుకంటే ఐర్లాండ్ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉంది సో అడ్డంకులు అనేవి వచ్చినాయి సో ఈ విధంగా అడ్డంకులు రావడం మూలంగా మళ్ళీ వీళ్ళలో విప్లవాలు చెల్లగుతాయని చెప్పి యూరోపియన్ యూనియన్ యూకే కుదుర్చుకున్నాయి ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫ్రీ మూమెంట్ గతంలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది సో దీన్నే విండ్సర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ అంటారు సో ఇది యూరోపియన్ యూనియన్ మనకు బ్రదర్స్ కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థలు వియన్నా కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థలు ఇక్కడ మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఔటర్ స్పేస్ అఫైర్స్ అని ఉంటుంది యూఎన్ యూఎన్ ఓఓఎస్ అని రైట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఔటర్ స్పేస్ అఫైర్స్ ఇది రెండు అంశాలు అయితే వార్తల్లో ఉంది దీనికి డైరెక్టర్గా భారత సంతతికి చెందిన ఆర్తి హొల్లా మైని నియామకం అయ్యారు ఈమె ఎవరంటే భారత సంతతికి చెందిన మైన పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్జిన్ దీనికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు నెక్స్ట్ డ్రిస్ హెల్ హదాని సో ఈయన సీనియర్ అడ్వైజర్ ఈ ఆర్గనైజేషన్కు సీనియర్ అడ్వైజర్ సలహాదారుగా నియామకం అయ్యారనమాట రైట్ సో ఈ విధంగా మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఆటో స్పెసిఫైస్ వార్తలో ఉంది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ వార్తల్లో ఉంది ఎందుకనంటే మయన్మార్ లావోస్ థాయిలాండ్ ఈ మూడు దేశాలను గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రకటించింది గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ సో ఏమని అడుతాడు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆన్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ ప్రకటించిన గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న దేశం ఏది లేని దేశం ఏది గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంది అంటే యాక్చువల్గా మనకు బ్రౌన్ షుగర్ సో ఈ
ఈ ఈ దేశాల భౌగోళిక వ్యవస్థ అట్లా ఉంటుంది సో కొండలు లోయలు ఎక్కువ అనమాట సో ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నా కూడా గుర్తుపట్టలేం ఆనవాళ్ళు దొరకవు సో అందుకని మత్తు పదార్థాలకి ఇవి ఒక గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్గా అభివర్ణించినారు సో ఓకే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ క్రైమ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఉన్నది ఏది లేనిది ఏది అట్లా అడతారు క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు విఎన్ఆ కేంద్రంగా పనిచేసే మరొక సంస్థ ఐఏఈఏ ఇంటర్నేషనల్ అటమిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అంతర్జాతీయ ఓకే అణు శక్తి సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు మరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ జూలై ట్వంటీ నైన్త్ నాడు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో జపాన్ ఆన్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ట్రీటెడ్ వాటర్ సో యాక్చువల్గా మనకు రెండు వేల పదకొండులో జపాన్లో సునామీ సంభవించింది సో ఈ సునామీ సంభవించినప్పుడు మనకు సునామీ సంభవించినప్పుడు ఫుకుషిమా రియాక్టర్ పైన ప్రభావం పడింది అది పేలిపోతుందని అప్పుడే అనుకున్నారు కానీ ఏ ప్రమాదం జరగలేదు అదృష్టవశాత్తు పెద్ద విపత్తు సంభవించేదంట అది కానీ ప్రమాదం జరిగి ఉండి ఉంటే అయితే ఇందులో ఉండే న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అణు పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఓకే ఈ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అనేది అప్పటి నుంచి అక్కడే ఉంది సో ఇది ఎప్పుడైనా పేరు సంభవించవచ్చు దీన్ని ట్రీట్ చేసి జలాల్లోకి సముద్ర జలాల్లోకి వదులుతున్నారనమాట సో ఈ విధంగా సముద్ర జలాల్లోకి ఎవరి సమక్షం వదులుతున్నారంటే ఐఏఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆటోమిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ వాళ్ళ సమక్షంలో వీటిని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ విధంగా మనకు ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇలా రిలీజ్ చేయడం వల్ల చైనా దేశం జపాన్ నుంచి సముద్రం ఫుడ్ ఓకే నిషేధించింది మొదటి దేశం ఏంటి నిర్ణయం తీసుకుంది అండ్ నెక్స్ట్ మరి ఇరాన్ దేశం ఇరాన్ దేశం ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ యురేనియంను ఎన్రిచ్ చేసింది అని చెప్పి రిపోర్ట్ చేశారనమాట అంటే ఇంత శాతం యురేనియంను శుద్ధి చేశారు ఎన్రిచ్ చేశారు ఎన్రిచ్ చేస్తే అణ్వాయుధాలు పరీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఆటోమిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఈ రెండు అంశాలు అయితే వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ లా ఐక్యరాజసమితి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య చట్టాల ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా మనకు న్యూయార్క్ కే సారీ వియన్నా కేంద్రంగానే పనిచేస్తుంది ఆస్ట్రియాలోని వియన్నా మరి ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అని అంటే జుడీషియల్ సే సేల్ ఆఫ్ షిప్స్లో ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ జాయిన్ అయినాయి మీకు ఈజీగా అర్థమైన చెప్తాను ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ జాయిన్ యూఎన్ కన్వెన్షన్ టు ప్రమోట్ లీగల్ సర్టిఫికేట్ జుడీషియల్ సేల్ ఆఫ్ షిప్స్ సో ఈ నౌకలను ఒకరి నుంచి ఇంకొకరు కమ్మినప్పుడు న్యాయ వివాదాలు తలెత్తితే పరిష్కరించేందుకు ఈ ఇందులో చట్టం పనిచేస్తుంది ఇందులో పదిహేను దేశాలు చేరిన ఇది వార్త మరి షిప్పుల అమ్మకంలో ఎందుకు వస్తాయి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి షిప్ తీసుకున్నాడు అప్పు చేసి కొనుక్కున్నాడు ఇతను వేరే వాడికి అమ్మినాడు తెలియకుండా అమ్మినాడు ఇప్పుడు అప్పు వీడి తీర్చాలా వీడి తీర్చాలా సో ఇవన్నీ లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ అనమాట లోన్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు కూడా సో ఆ విధంగా మనకు షిప్స్ అమ్మినప్పుడు వచ్చే ఆ వివాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి పరిష్కరించేందుకు వీళ్ళు ఒక చట్టం చేశారు దాంట్లో పదిహేను దేశాలు చేరినాయి అది వార్త నెక్స్ట్ మనకు సౌత్ ఏషియా కాన్ఫరెన్స్ని అంటే ఈ యూ యూఎన్ సెంట్రల్ దక్షిణాసియా సదస్సును భారతదేశంలో న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించినారు సో ఇది దీంట్లో ఏంటనంటే భారత న్యాయ నిపుణులు భారత ఉద్యోగి స్వామ్యము భారత వ్యాపారస్తులు వీళ్ళందరూ ప్రపంచ వ్యాపారస్తులు ప్రపంచ న్యాయ వ్యవస్థలు ప్రపంచ ఉద్యోగ స్వామ్యం వాళ్ళందరూ కలిసి మాట్లాడినారు సో ఏ విధంగా చట్టాలు అమలు చేయాలి ఏ విధంగా సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవాలి ఇలాంటి అంశాలపైన చర్చించినారు సౌత్ ఏషియాలో యూఎన్ సిట్టల్ వల్ల సమావేశం ఎక్కడ జరిగిందని అడిగితే న్యూఢిల్లీలో జరిగింది సో ఇవి మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసినవి విఎన్ఆ కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థలు మరి కోపెన్ హేగన్ కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోపెన్ హేగన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మరి వీళ్ళు భారతదేశంలో నేషనల్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్కు పది సంవత్సరాల గుర్తింపు ఇచ్చినారు సరే చాలా గొప్పది ఇది నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్కు వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వైద్య విద్యకు ప్రపంచ సమాఖ్య అనమాట వీళ్ళ గుర్తింపు లభించింది అంటే క్వాలిటీ వైద్య విద్యలో నాణ్యత ప్రమాణాలు ఉంటేనే ఇస్తారు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ దెన్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ సో పది సంవత్సరాలు భారతదేశానికి ఈ గుర్తింపు లభించింది అంటే భారత్ భారతదేశంలో విదేశీయులు చాలా మంది వచ్చి చదువుకునేందుకు ఆసక్తి కూడా చూపుతారు అనమాట ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకు సన్నద్ధమవుతున్న యాస్పిరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ సో ఫోర్ డేస్ పాటు బూట్ క్యాంప్ ఒక దాన్ని యూపీఎస్సి యూనివర్స్ అందిస్తుంది రైట్ సో మరి ఈవినింగ్ ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ దాకా ఈ సెషన్ ఉంటుంది డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి 
14th to 17th October. So, October 14th to 17th, 14, 15, 16, 17, evening 4 to 8. Kevalamu 300 rupees ko matra me e boot camp ane di meeku andu matlo untundi. Right? So, e di neruga meeru offline patitlo attend ga ochu. Ekkad undi e office anante manaku RTC Crossroads an maata. Hyderabad lo RTC Crossroads lo UPSC Universe Coaching Center undi. Akkada meeru attend ga ochu. And then, ade vidanga rale ni vallu Zoom, Zoom app dwara online lo koda class lo vini avakasham ane di. So, you can get the aspirant to you. You can get the experience of the faculties under the past page. You can get the target land. So, this is my goal. Our dates are compulsory. If you have a group to do the same thing, you can attend the same thing. You can get the same thing. Next, you can get the same thing. International Court of Justice. In the International Court of Justice, one out two अने ये प्रदेशम कंप्लेन चेसिंदी, फिर याद चेसिंदी। ये मने कंप्लेन चेसिंदी, ये मन चेसिंदी अने टे अग्रदेश आलो, अने अमेरिका, चाइना, लैंटी देश आलो, अभी पैदल मोतम लो कारण उद्गार आलो, विडल चेहरा बल्ला में मोदल को मनी पोता। इधर ने आइलैंड कंट्री संभाटा, बोटा मोतम में मनी पोता। काब कोर्ट लो केसल दाखल जेस नहीं है इनमाटा पर हर देश आल दाखल जेस नहीं आ देश आल अपने इतने बाईस तो न देश मीडिया ने टे वन आउट वन ए देश हम राइट नेक्स्ट इधे हेग लो पंजे से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कारण ही चेपी ना आईसीजे आरु अंगालो वकटे इनमाटा ये दी यूएन वो कुनार अंगालो वकटे अरेस्ट हुआ रहे थे ना जारी जैसे ही नन माता ये आर्मेनियन बट रशिया दक्षिण अरेस्ट है ऐसे इंदु आसल रशिया सभ्यतम ले लो सभ्यतम में देश के तरह रशिया है जो बट इंटर पे देश आने समझ नहीं पता रशिया डम डेजी कार नेक्स्ट इधर है ग्लो पंजे से मारो कटी आर्गनाइजेशन फॉर प्राहिबिशन ऑफ केमिकल सीरिया देश हमलो, सीरिया देश हमलो, रेंडवेला पद्धति में दिलो, डोमा अनेक प्रांत हमलो, डोमा अनेक प्रांत हमलो, मैंने को सीरिया प्रबुद्ध में सीरिया प्रदर्शन पे ना रसायन आये दर विनियोग इन चीज़ दर रिपोर्ट इच दर मार्ट, अपने जब आ राष्ट्र प्रबुद्ध में कंडीस्ट आ सीरिया प्रबुद्ध में कंडीस्ट हो चीन � ये दंगा वो पी सी डबल ने संस्था वार्ता लो उन्हीं ये संस्था के रेंडी वेला पद्मों लो नोबेल बहुमति गुड़ा हो चुकी है नेक्स्ट मनको राइट सो एक ना मिसिंग है ये नदी राइट जेनिवा केंद्र रंगा पंजे से संस्था लो मुंडगा डबल हेचु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनिवा केंद्र रंगा पंजे संस्था जो स्थ and United Nations Alliance of Human Rights Institutions ले चाला संस्थाला ने भी उन्हें मुद्र डबल है जो so अदनान ओके अदनाम अदनाम अंटे टेड्रोस अदनाम अन माटा so टेड्रोस अदनाम को ये सारे इंटरनेशनल ओलिंपिक का वाला ने भी दक्की दिए so डबल है जो को लीड जेस तो ना रहे ना अरे भी दंगा डॉक्टर वन्यसा के लिए क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ अंटे पर्यावरण नमार पो आरोग्य ये रिंडी टेपे ने संबंध ने स्टेबलिस्ट जैसे इन दुको वो का अंबासर का वाली वन्नेसा कर रही है ने वो का अंबासर ने अपॉइंट जैसे ना अरे ये दंगा अजरबैजान तजिकिस्तान बेलीज ये मूर देश आया रहनो मलेरिया रहित देश आल का प्रकटिंग चिंदी डबल है जो सो मलेरिया उपसंभरिंच को दी ये वायरस ला एक्सटेंशन ने तकिए पे ने नहीं बट दिए मतलब उपसंभरिंच को दी नेक्स्ट गिरीश चंद्र मर्मो डबल है चुवो को एक्सटर्नल ऑडिटर का अपॉइंट है ना रो एक्सटर्नल ऑडिटर का अपॉइंट है ना रो सो इकड़ कोनी मिसिंग है ने चप्पता नहीं नो सो मानो को गुजरात लो गांधी ओके निर्वाहिन जिनारो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स सम्मिट सांप्रदायिक आवश्यकता सम्मिट 
సో దీని తర్వాత గుజరాత్ డిక్లరేషన్ కూడా ఒకటి తీసుకొచ్చాను మరి గుజరాత్ డిక్లరేషన్ ప్రకారం మనకి ఏముంటుంది అని అంటే సాంప్రదాయ ఔషధాలు పరిశోధన చేసే అవసరం అయితే వినియోగించుకోవాలి రైట్ సో సాంప్రదాయ ఔషధాలు అంటే తరతరాలుగా వాడుతూ ఉంటారు వాటి పరిశోధన చేసి అవి నిజమైతే వినియోగించాలి అంటే సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఒక సాంప్రదాయ ఔషధాల పైన పరిశోధన కూడా పెరగాలి రీసెర్చ్ అండ్ ఆలోచన పెరగాలి సో ఈ విధంగా గుజరాత్ డిక్లరేషన్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సాంప్రదాయ ఔషధాలకు సంబంధించింది సో ఆ విధంగా మనకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ వరల్డ్ మెటీరియోలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్ నాడు ఏర్పాటైంది మరి దీనికి డైరెక్టర్గా యుఏఈకి చెందిన అబ్దుల్లా ఆల్ మాండోస్ ఎన్నిక అయ్యారు రైట్ సో ఈ దేశ ఈ ఆర్గనైజేషన్కు నేతృత్వం వహిస్తున్న తొలి యూరోపియన్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వ్యక్తి అతను నెక్స్ట్ మరి దీనికి వైస్ చైర్మన్గా మృత్యుంజయ మహాపాత్ర ఎన్నికయ్యారు దీనికి వైస్ చైర్మన్గా మృత్యుంజయ మహాపాత్ర సో ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినవాడు ఆల్రెడీ ఇండియన్ మెటీరాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్కు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు నెక్స్ట్ సెలిస్టీ సౌలో అర్జెంటీనా దేశానికి చెందిన మహిళ ఈమె సెక్రటరీ జనరల్ అయ్యారు సో ఈ వరల్డ్ మెటీరాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్కు సెక్రటరీ అయిన సెక్రటరీ జనరల్ అయిన తొలి మహిళ నెక్స్ట్ మరి భారతదేశంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మధ్య ఐదు వందల డెబ్బై మూడు విపత్తులు వచ్చినాయని చెప్పి డబల్ ఎంఓ చెప్పింది వాతావరణ సంబంధమైన విపత్తులు ఇవి అని చెప్పి పేర్కొంది అనమాట విపత్తుల నిర్వహణలో ఇలాంటి డేటా మనకు అడుగుతారు రైట్ అండ్ దెన్ మనకు గ్లోబల్ అలయన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దీన్ని జిఏహెచ్ఆర్ఐ జిఏఎన్ హెచ్ఆర్ఐ అంటారు జిఏఎన్ హెచ్ఆర్ఐ అంటారు అంటే గ్లోబల్ అలయన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని అర్థం సో వీళ్ళు భారతదేశంలో జాతీయ మానవ హక్కుల బండల్ని గుర్తించేందుకు నిరాకరించారు ఎందుకంటే భారతదేశంలోని జాతీయ మానవ హక్కుల మండలి మానవ హక్కులను పరిరక్షించడంలో విఫలం చెందుతుంది అని సో కారణాలు చెప్పింది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నియామకాలని ఫెయిర్గా లేవు రైట్ నియమించే వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి తనకు అనుకూలమైన వాళ్ళు నియమిస్తున్నారు కానీ ఆయన మానవ హక్కులను పరిరక్షించే వ్యక్తులను నియమించడం లేదు కాబట్టి ఈ నియామక పద్ధతి బాగాలేదు అదేవిధంగా కొన్ని వర్గాల మానవ హక్కులు కొంత కొంత కొన్ని వర్గాలు మానవ హక్కులను వైలెట్ చేస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదు పట్టించుకోవడం లేదు అందుకే దీన్ని గుర్తించము అని చెప్పింది అదేవిధంగా వీళ్ళు పూర్తిగా ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం పైన ఆధారపడ్డారు సో కాబట్టి మానవ హక్కుల పరిరక్షణలో వైఫల్యం చెందుతున్నారని చెప్పి కూడా రిపోర్ట్ చెప్పింది అండ్ ఇది గ్లోబల్ అలయన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వార్తలో ఉన్న కారణం నెక్స్ట్ ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ పాలనల్ క్లైమేట్ చేంజ్ మరి ఈ ఆర్గనైజేషన్కు ప్రెసిడెంట్గా జిమ్స్ కియా ఎన్నికయ్యారు జిమ్స్ కియా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చాలామంది ఎన్నికయ్యారు అందులో భారత్ చెందిన రామన్ సుకుమార్ కూడా ఉన్నారు ఓకే రామన్ సుకుమార్ అది ఆయన కూడా ఉన్నారు సో ఈ విధంగా మనకు ఐపీసీసీ వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ కూడా వార్తల్లో ఉంది ఎందుకనంటే ఫిషరీస్ డీల్ను అంగీకరించిన మొదటి దేశంగా స్విట్జర్లాండ్ నిలిచింది మరి దానికి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలైలో జరిగిన సం మంత్ర స్థాయి సమావేశంలో ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫిషరీస్ డీల్ను తీసుకొని వచ్చింది మరి ఫిషరీస్ డీల్ ఏం చెప్తుంది మనకు అని అంటే ఫిషరీస్ డీల్ అనేది రైట్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేపలు పడితే వాళ్ళకి సబ్సిడీలు ఇవ్వరాదు రైట్ అదేవిధంగా అన్రెగ్యులేటెడ్ ఫిషింగ్ అంటారు దాన్ని ఇష్టారీతిని చేపడం అన్రెగ్యులేటెడ్ ఫిషింగ్కి లోన్స్ ఇవ్వరాదు సో అండ్ అదేవిధంగా చేపల రంగాన్ని మత్స్య రంగాన్ని కాపాడాలి సో అలాంటి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు దాన్ని ఆమోదించిన ప్రపంచం మొట్టమొదటి దేశంగా స్విట్జర్లాండ్ నిలిచింది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ భారతదేశానికి చెందిన బ్రజేంద్ర నవనీత్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో రిప్రజెంటేటివ్గా ఉన్నారు ఈయన పదవీ కాలాన్ని మరొక తొమ్మిది నెలల పాటు పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారనమాట బ్రజేంద్ర నవనీత్ నెక్స్ట్ మరి అదేవిధంగా భారతదేశము సెల్ ఫోన్స్ పైన స్మార్ట్ ఫోన్స్ పైన ట్యాక్స్ డ్యూటీ విధించింది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తైవాన్ జపాన్ యూరోపియన్ యూనియన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ను రీచ్ అయినాయి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ దేశాల వాదనను సమర్థించింది భారతదేశం దీన్ని విధించడానికి వీల్లేదని చెప్పింది అయితే భారతదేశం మరొక అప్పీల్ కూడా చేసింది సో యాక్చువల్గా భారతదేశం వాదన ఏంటంటే స్మార్ట్ ఫోన్ల పైన డ్యూటీస్ విధించవచ్చు ఎందుకనంటే యాక్చువల్గా ఆ దేశాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో ఒక ఒప్పందం కుదిరింది ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఈ ఎక్స్ట్రా డ్యూటీస్ వేయకూడదు కానీ భారతదేశం ఏమని ఉంటుంది 
స్మార్ట్ ఒప్పందం కుదిరినప్పుడు అసలు స్మార్ట్ ఫోన్సే లేవు స్మార్ట్ ఫోన్సే లేనప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్సే లేనప్పుడు ఏ విధంగా మేము విధించకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఒక చెప్పింది అనమాట సో ఈ విధంగా భారతదేశం బాధలని తోసిపుచ్చింది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ సో నెక్స్ట్ ఇదే మనకు జెనీవా కేంద్రంగా పనిచేసి ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్ సో ఇది ఢిల్లీలో ఏరియా అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీస్ను ఓపెన్ చేసింది సో ఇండియాలో ఏరియా అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీస్ను ప్రారంభించింది అనమాట ఎవరు అంటే ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్ ఇది ప్రారంభించింది భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించినాడు మరి ఇది ప్రారంభించినప్పుడు భారత ప్రధానమంత్రి ఒక యాప్ని కూడా లాంచ్ చేశారు కాల్ బిఫోర్ యూడిగ్ అనే యాప్ని కూడా లాంచ్ చేశారు సో ఆ విధంగా మనకు ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ వార్తల్లో ఉన్నది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు వార్తల్లో ఉన్న మరొక ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ మరి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్పిందంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యం ఎనిమిదిని ఏ దేశం అందుకోని అందుకునే పరిస్థితిలో లేదు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో పదిహేడు ఇంటిలో ఎనిమిదో అనమాట సో చాలా దేశాలు వైఫల్యం చెందుతున్నాయని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మైగ్రేషన్ సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ప్యారిస్ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంటుంది వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు ఏంటంటే రిపోర్ట్ ఆన్ ఆఫ్ఘాన్స్ అనమాట సో ఆఫ్ఘాన్స్లో డెబ్బై తొమ్మిది శాతం మంది ప్రజలకు మామూలుగా నీరు కూడా అందడం లేదు అయితే ఆఫ్ఘాన్ ప్రస్తుతం తాలిబాన్ల పాలనలో ఉంది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కాదు అందుకోసం అని ప్రపంచ దేశాలు కదిలి రావాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచ దేశాలు దీనికి సహాయం చేయాలి అని చెప్పి అభ్యర్థించింది అనమాట సో ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసినవి జెనీవా కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థలు నెక్స్ట్ మనకు స్విట్జర్లాండ్లో కొర్జియర్ సర్వే అనే ప్రాంతం కేంద్రంగా పనిచేసే యునైటెడ్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ అనే సంస్థ ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అని అంటే రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాను సస్పెండ్ చేసింది ఎందుకనంటే రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నికలు నిర్వహించాలి సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు కాబట్టి దీన్ని సస్పెండ్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ మనం స్విట్జర్లాండ్లో బెర్న్ కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థ బెర్న్ సో యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఉంటుంది వీళ్ళు తమ రీజనల్ ఆఫీస్ను ఇండియాలో ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పినారు ఓకే స్విట్జర్లాండ్లో బెర్న్ సం బెర్న్లో ఉండే యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ మీ భారతదేశంలో మాకు స్పేస్ ఇవ్వండి రీజనల్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేస్తామంటే కేంద్ర క్యాబినెట్ దీనికి ఆమోదం తెలిపింది సో మనకు అడుగుతారు కే భారతదేషంలో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ రాబోతున్నాయి యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ రీజనల్ ఆఫీస్ రాబోతుంది అండ్ మీకు ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి చెప్పినాను రైట్ సో ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ ఏరియా ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ వచ్చేసింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకు సంబంధించిన గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ గుజరాత్లో జామ్నగర్లో వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ రూమ్ బేస్డ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నాడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మరి వీళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పన్నెండు స్టార్ట్అప్ కంపెనీలను ఎంపిక చేశారు ఎవరైతే రైతులకు ప్రజలకు ఉపయోగపడుతూ ఆహారాన్ని చెరవేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు యాక్సిలరేటర్ అనమాట వాళ్ళు సో కేరళకు చెందిన ఫార్మర్స్ ఫ్రెష్ జోన్ని ఎంపిక చేసింది సో ఈ విధంగా మనకు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ మనకు వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమం సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే ఇథియోపియా దేశంలో ఫుడ్ని సప్లైని సస్పెండ్ చేసింది ఎందుకు సస్పెండ్ చేసింది అని అంటే మనకు ఇథియోపియా అనే దేశంలో అర్హులకు చేరడం లేదు ఫుడ్ అనేది అనర్హులకు చేరుతూ ఉన్నది అంటే పేదలు ఉన్నారు పేదలకు ఫ్రీగా ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రపంచ దేశాలని సాయం చేస్తున్నాయి సో అన్ని ఏం చెప్తున్నాయి నువ్వు అక్కడ అర్హులు ఎవరు గుర్తించు కార్డ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఇవ్వు తర్వాత వాళ్ళకి ఇవ్వు అని అంటే అట్లా చేయడం లేదు కాబట్టి సస్పెండ్ చేసింది అదేవిధంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు గోధుమలు సరఫరా చేయడం కోసం వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ భారతదేశం ఒప్పందంగా దుచ్చుకున్నాయి సో ఈ విధంగా మనకు రోమ్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వార్తల్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లండన్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూరోపియన్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈబీఆర్డి అంటారు దీనికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా భారత్కు చెందిన సుభాష్ చంద్ర జోస్ భారత్ సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అపాయింట్ అయ్యాడు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కాఫీ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా లండన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది అయితే తన ఫిఫ్త్ వరల్డ్ కాఫ్ వరల్డ్ కాఫీ కాన్ఫరెన్స్ని భారతదేశంలో నిర్వహించింది సో ఈ విధంగా ఆసియాలో ఒక కాఫీ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీలో సదస్సు జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాఫీ ఉత్పత్తులు పెంచడము కాఫీ ఉత్పత్తులు సేంద్రీయ పదార్థాలను వినియోగించడం ఇలాంటి అన్ని రకాల ఓకే డిమాండ్స్ అన్ని రకాల
సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక నివేదిక ఇచ్చారు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ల వల్ల ఈ పర్యావరణం అనేది క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ని ఎదుర్కొంటుంది రెండు సందర్భాల్లో ఒకటి కఠిన భవంతిని కూల్ చేసేటప్పుడు అదేవిధంగా కొత్తగా నిర్మిస్తున్నప్పుడు కూడా కార్బన్ ఉద్గారాలు మిథేన్ ఉద్గారాలు వస్తున్నాయని చెప్పింది వీటి కట్టడి చేయడానికి పర్యావరణ అనుకూల పదార్థాలను వినియోగించుకోవాలి అని చెప్పి సూచించింది అనమాట నెక్స్ట్ ఈజిప్ట్ మనకు అరబ్ లీగ్ ఉంటుంది ఈజిప్ట్లో సో రెండు వేల పదకొండు సిరియాని సస్పెండ్ చేసిన ఈ అరబ్ లీగ్ తాజాగా సిరియాని మళ్ళీ చేర్చుకుంది సో ఎందుకనంటే ఈ అరబ్ ప్రాంతంలో సౌదీ అరేబియా అన్ని దేశాలతో సఖ్యతగా మెలగాలని నిర్ణయించుకున్నది అందులో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ అడీస్ అబబ్బా బేస్డ్ అడీస్ అబ్బా అంటే ఇథియోపియా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఉంటుంది మరి ఈ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఇప్పుడు ఏం నిర్ణయం తీస్తుంది అంటే తన సొంత క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీని స్టార్ట్ చేయాలని నిర్ణయించింది సో ఇప్పుడున్న క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు తమకు అనుకూలంగానే ఇచ్చుకుంటున్నాయి ఆఫ్రికాని పట్టించుకోవడం లేదు అందుకని సొంతంగా ఒక క్రెడిట్ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నిర్ణయించినాయి అనమాట మరి ఇతర సంస్థలు కానీ చూస్తే మనం ఇప్పటిదాకా ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని ఏదో ఒక హెడ్ క్వార్టర్లో ఉంటాయి అలా లేని కొన్ని బ్రిక్స్ బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా మరి ఈ కూటమి తన సొంత ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ను డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించింది సో యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ విధంగా అయితే ఆఫ్రికన్ యూనియన్ సొంత క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ ఏజెన్సీ సిస్టమ్స్ను తెచ్చుకుందో వీళ్ళు కూడా సొంత సిస్టమ్ తెచ్చుకోవాలని డెవలప్ చేశారు అదేవిధంగా బ్రిక్స్ కూటమిలో కొత్త దేశాలు జాయిన్ అయినాయి ఏవి ఆ కొత్త దేశాలు అని అంటే మనకు ఇథియోపియా ఈజిప్ట్ ఇథియోపియా ఈజిప్ట్ అదేవిధంగా మనకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ సౌదీ అరేబియా ఇరాన్ అదేవిధంగా అర్జెంటీనా సో ఈ విధంగా మనకు ఖండాల వారీగా ఇథియోపియా ఈజిప్ట్ ఆఫ్రికా యుఏఈ సౌత్ యుఏఈ సౌదీ అరేబియా ఇరాన్ ఏషియా వెస్ట్ ఏషియాలో ఉంటాయి ఇవి అర్జెంటీనా సౌత్ అమెరికన్ కాంటినెంట్ ఈ విధంగా కొత్త కంట్రీస్ చేరినాయి అనమాట బ్రిక్స్ కూటమిలో నెక్స్ట్ బ్రిక్స్ బ్యాంక్ బ్రిక్స్ బ్యాంక్ మాత్రం హెడ్ క్వార్టర్ ఉంటుంది చైనాలోని షాంగ్లో ఉంటుంది మరి బ్రిక్స్ బ్యాంక్ ఎందుకనంటే రూబీ సిన్హా అనే మహిళ ఈమె బ్రిక్స్ సిసిఐ డబుల్ ఏఆర్ అంటే బ్రిక్స్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఉమెన్ వర్టికల్కు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ దిల్మా రాసెఫ్ బ్రిక్స్ బ్యాంక్కి ప్రస్తుతం నేతృత్వం వహిస్తుంది ఎవరంటే దిల్మా రాసెఫ్ ఎవరి ఈమె అంటే బ్రెజిల్ మాజీ అధ్యక్షురాలు బ్రెజిల్ దేశానికి అధ్యక్షత వహించిన తొలి మహిళ అదేవిధంగా బ్రెజిల్లో ఇంపీచ్ కూడా అయ్యారు ఆమె అండ్ నెక్స్ట్ మరి భారతదేశం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్ వరల్డ్ ఇన్నోవేషన్ తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ ఫోరంకి నేతృత్వం వహిస్తున్న శాంతా టౌటమ్ అనే మహిళ బ్రిక్స్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరంలో అవార్డు సంపాదించుకుంది మరి ఇది ఇప్పుడు జరిగింది అని అంటే ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తేదీలలో మాస్కోలో జరిగిన వేడుకలో ఈమెకు శాంతా టోటంకు ఈ అవార్డును ప్రకటించినారు అనమాట సో ఆ విధంగా మనకు శాంతా టోటం వార్తల్లో ఉన్నది నెక్స్ట్ చైనాలోని బీజింగ్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఏఐఐబి అంటే ఆసియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ మరి ఇది తన కొత్త శాఖను అబుదాబీలో ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయించింది అబుదాబీలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో రైట్ నెక్స్ట్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ దీని హెడ్ క్వార్టర్ అయితే మనకు ఇండోనేషియాలోని జకర్తాలో ఉంటుంది ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాల కూటమిగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇది ఇరవయవ ఏషియన్ ఇండియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ నాడు జరిగింది సో భారత దేశం నుంచి కూడా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని వ్యక్తులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రభుత్వ నేతల సమావేశం జరిగింది సో ఇందులో భాగంగా టైమోర్ లేస్తే దీన్ని ఈస్ట్ టైమోర్ అని అంటారు ఈ దేశం లో భారత్ భారత్లో లాయభారకాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి అంగీకరించింది మన దేశం కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేస్తుంది మన క్యాపిటల్ ఢిల్లీ అయితే వీళ్ళ క్యాపిటల్ ఢిల్లీ ఓకే ఢిల్లీ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఏషియా పెసిఫిక్ పోస్టల్ యూనియన్ థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్లో ఉంటుంది మరి దీనికి ఎవరి నేతృత్వం వహిస్తున్నారంటే డాక్టర్ వినయ్ ప్రకాష్ సింగ్ ఓకే డాక్టర్ వినయ్ ప్రకాష్ సింగ్ భారత్కు చెందినవాడు సో ఏషియా పెసిఫిక్ పోస్టల్ యూనియన్కు నేతృత్వం వహిస్తున్న తొలి భారతీయుడు అనమాట సో భారత్లోనే ఇంతవరకు ఎవరు కూడా చేయలేదు ఇట్లా రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఈడిబి ఫిలిప్పీన్స్ మనీలా కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది మరి ఇది భారతదేశంలో హెల్త్ హబ్ను ఓపెన్ చేయనుంది ఢిల్లీలో ఎన్నో వచ్చినా చూడండి ఇంటర్నేషనల్ టెలీ కమ్యూనికేషన్ యూనియన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇన్నోవేషన్ ఆఫీస్ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఢిల్లీలో ఇంకా అది రాలేదు అండ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మనకు జామ్నగర్లో గ్లోబల్
లోనిచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది సో ఈ విధంగా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇతర అంశాలుగా చూస్తే జపాన్ సౌత్ కొరియా అమెరికా తైవాన్ సో జపాన్ సౌత్ కొరియా తైవాన్ అండ్ మనకు జ యుఎస్ ఈ దేశాలు కలిసి చిప్ ఫోర్ ఇనిషియేటివ్ను ఓకే తీసుకొని వచ్చినాయి అనమాట చిప్ ఫోర్ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొని వచ్చినాయి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎందుకంటే చైనా పైన బాగా డిపెండ్ అయి ఉన్న మనం చిప్ చిప్ సంబంధించి ఆల్టర్నేట్గా వీటిని ఒక దాన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించినాయి నెక్స్ట్ మరి జస్ట్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ పార్ట్నర్షిప్ అని అంటే ఏ దేశాలు అయితే సాంప్రదాయ విద్యుత్ నుంచి మనకు పునరుత్పాదక శక్తుల వైపు వెళ్తాయో సో ట్రెడిషనల్ పవర్ పవర్ ప్రొడక్షన్ నుంచి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వైపుగా సోలార్ ఎనర్జీ వైపు కానీ ఇతర ఎనర్జీస్ వైపు కానీ వెళ్తే ఆయా దేశాలకు సహాయం చేస్తాయన్నమాట కొన్ని దేశాలు సో జీ సెవెన్ ఇలాంటి అగ్రదేశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో మరి దీంట్లో సంతకం పెట్టిన మొట్టమొదటి దేశం ఏది అని అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికా ఫస్ట్ కంట్రీ దీనిపైన సైన్ చేసింది తర్వాత సైన్ చేసిన దేశం మనకు ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా తర్వాత సైన్ చేసిన దేశం వియత్నాం వియత్నాం తర్వాత సైన్ చేసిన దేశం సెనగల్ ఓకే సెనగల్ గతంలో ఎప్పుడు వచ్చింది మనకు ఛాంపియన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ రెస్పాన్స్ గ్రూప్ అనే దాంట్లో మనకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఏర్పాటైన సంస్థలో వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకు ఈ సంవత్సరం జీ సెవెన్ కూటమికి సంబంధించిన హిరోషిమా సమ్మిట్ ఎక్కడ నిర్వహించినారంటే మనకు జపాన్లోని హిరోషిమాలో నిర్వహించారు జీ సెవెన్ సమ్మిట్ అది మరి భారత్ కూడా అతిథిగా హాజరైంది ఈ జీ సెవెన్లో ఇండియా లేదు జీ సెవెన్లో యుఎస్ఏ కెనడా యూకే ఫ్రాన్స్ జర్మనీ అండ్ అదేవిధంగా ఇటలీ అండ్ జపాన్ దేశాలు ఉంటాయి అండ్ ఇండియాను ఆహ్వానించినారు సో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అక్కడికి వెళ్ళారు ఆయన అక్కడ మహాత్మా గాంధీ బస్ట్ ఒక దాన్ని బస్ట్ అంటే ప్రతిమను కూడా ఆవిష్కరించినారు మరి ఈ మహాత్మా గాంధీ బస్ట్ రూపశిల్పి ఎవరంటే రామ్ వంజీ సుతార్ అనమాట రైట్ సో మరి హిరోషి మాసం పెట్టి ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే అణ్వాయుధాలను అన్ని దేశాలు విసర్జించాలి అని చెప్పి అదేవిధంగా పర్యావరణం మెరుగు కృషి చేయాలి అని చెప్పి రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వెంటనే నిలిపేయాలని చెప్పి ఈ విధంగా సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకు పరస్పరం సహకరించుకోవాలి అని చెప్పి కూడా తీర్మానాలు చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ జీ సెవెంటీ సెవెన్ చైనా దేశాలు క్యూబాలో సమావేశమైనాయి సో జీ సెవెంటీ సెవెన్ అని అంటే మనకు ఇప్పుడు దాదాపు నూట ముప్పై దేశాలు పైనే ఉన్నాయి ఏర్పడినప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి సో అంతగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉంటాయి దాంట్లో సో లైక్ సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాయి అనమాట క్యూబాలో జరిగిన సమావేశం అదేవిధంగా ఐ టూ యూ టూ స్పేస్ వెంచర్ సో ఐ టూ యూ టూ అని అంటే మనకు వెస్ట్రన్ క్వాడ్ అని అంటారు వెస్ట్రన్ క్వాడ్ సో వెస్ట్రన్ క్వాడ్ అని అంటే పశ్చిమ క్వాడ్ అని అర్థం ఇజ్రాయిల్ ఇండియా యూరోప్ యుఎస్ఏ అండ్ యుఏఈ ఉంటాయి ఇజ్రాయిల్ ఇండియా యుఎస్ఏ యుఏఈలు ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో ఐ టూ యూ టూలో సో ఈ ఐ టూ యూ టూ తమకంటూ ఒక స్పేస్ వెంచర్ను ప్రారంభించాలని చెప్పి కూడా ఇవి నిర్ణయించుకున్నాయి రైట్ సో ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసినవి దాదాపుగా మూడు నాలుగు సెషన్స్ చేసినాము ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రాంతం తీసుకొని ప్రాంతం వారిగా వచ్చినాం సో ఇదే విధంగా మీకు కంటెంట్ కావాలంటే షన్మాస్ కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మనకు యూపీఎస్ యూనివర్స్ ఒక బూట్ క్యాంప్ని కూడా నిర్వహించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించింది సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ప్రతి సెషన్లో ఇస్తూ ఉన్నాం అది కూడా ఫాలో కాండి కంపల్సరీగా మీకు జాబ్ వచ్చేలా క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేయబోతుంది యూపీఎస్సీ యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్